चलो जिन्हें एक एक दो दो पीस वेचना वो दस वाली पंद्रह वेच लवे दस वाली भी वेच लवे दुगने कर लवे पर दस वाली चीज न सौ रुपये वेचना एक कितों की दुकानदारी है कितों का व्यापार है तो कि धर्म है नमस्ते दोस्तों दवाइयों से जुड़े हुए स्कैम्स के बारे में हम काफ़ी बार सुनते हैं हर आदमी कहता है कि इसमें बहुत सारा घपला होता है लेकिन बोलता कोई नहीं है आज एक सरदार जी बोलने खड़े हुए हैं और उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है वो सरेआम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 400-500 परसेंट या उससे भी ज़्यादा मुनाफा दवाइयों में कमाया जा रहा है और इस चीज़ पर यकीन करना इसलिए भी आसान हो जाता है कि हमने भी ये चीज़ें कई बार फेस की है मैं खुद आखिरी बार जब हिंदुस्तान से विदेश आया था तो मैंने चार सौ का एन मास्क खरीदा था और वही एन मास्क सरदार जी कह रहे हैं कि वो पैंतीस रुपये में दे रहे हैं तो यहाँ पर धांधली साफ साफ नज़र आती है और यकीन भी होता है लेकिन हम बोलते नहीं हैं यहाँ हमारी सबसे बड़ी कमी है आज इस धांधली को थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे और इसके पीछे क्या कारण है वो भी जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले सवाल उठेगा कि इसका कारण क्या है मेरी नज़र में जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो एम है अब आप लोग कहेंगे एम कैसे है ये तो इसलिए डिसाइड किया जाता है कि ताकि कोई आदमी इससे ज़्यादा पैसा ना ले सके लेकिन ये मेडिकल फील्ड वाले यहीं पे झोल कर रहे हैं तो जो मैनू मोटा मोटा मुद्दा बई का बहुत सही लग गया वो ये है कि एम आर पी तुम लाती दो हज़ार वेच कोई ओनू भी रुपये का रहा कोई दो सौ का मतलब बई की गल मेन है कि जिदा दा लगता लाई जाता हूँ सारे कैमिस्ट वाले गरंटी लै सकते कि सारे कैमिस्ट वाले साफ सुथरे ने एम आर पी का क्या है कि एम आर पी मैनुफैक्चर जो है वो डिसाइड करता है वो तय करेगा कि एम आर पी कितना लिखना है तो वो अपने हिसाब से कितना भी लिख देते हैं और इस फील्ड की हमें नॉलेज नहीं है तो हमें वो बात माननी पड़ती है लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दवाइयों को असेंशियल कॉमोडिटी की कैटेगरी में रखा गया है और ये असेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955 के सेक्शन थ्री में आता है और इसी एक्ट के अंडर गवर्नमेंट ने नाइनटीन में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पास किया जो दो में रिवाइज किया गया और एन के नाम से एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई जो प्राइस डिसाइड करने का काम करती है ये 1997 में बनाई गई थी इसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो दवाइयों का जो स्केड्यूल ड्रग्स हैं उनका रेट डिसाइड करते हैं और 2013 के ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रिटेलर का मार्जिन होगा वो 16 परसेंट रहेगा 16 परसेंट रहेगा इसका उल्लंघन करने पे तीन महीने से लेकर सात साल तक की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है अगर ये ऑर्डर आपको पूरा पढ़ना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्केड्यूल ड्रग में 680 ड्रग्स का नाम लिस्टेड है और जो लिस्टेड नहीं है उनके लिए भी एन के पास अथॉरिटी है कि वो इंटरफेयर कर सकती है उनका प्राइस अगर जरूरत से ज़्यादा है तो एन कुछ एक्शन ले सकती है लेकिन क्या आपने आज तक किसी पर ऐसा एक्शन देखा क्या ये मनमानी आज तक रुकी आखिर किस किस है मिली हुई है इन्हें ये सारे सवाल खड़े तो होते हैं लेकिन इनका जवाब आपको कहीं भी नहीं मिलता आप चाहे कितना भी ढूंढ लीजिए मैं और आप एक चाय वाले से लड़ने लगते हैं अगर वो पाँच रुपए की चाय के छः रुपए भी मांग ले लेकिन यहाँ पे ये लोग उन लोगों से लूट रहे हैं जो बीमार हैं जो पहले से ही तकलीफ में हैं लेकिन इनके सामने हमारी जुबान नहीं खुलती है और उससे बड़ी बात यह है कि जब सरदार जी ने अगर आवाज़ उठा ली है तो उनको धमकाया जा रहा है उनकी सप्लाई बंद करने की धमकी दी जा रही है तो होल सेलर जोड़े आ जोड़े कैमिस्ट जिन्ह की तादाद अज ज्यादा है जोड़े लुट खसुट करते हैं वो प्रैशर हेठ आके तो गुरु नानक मोदी खाने की सप्लाई बंद कर रहे हैं जी अब यहाँ पर अगर आप जनता बन के उनका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप यकीन मानिए हालात सुधरने की उम्मीद करना छोड़ दीजिए यहाँ एक बहुत बड़ी मिली भगत भी नजर आती है आप एक एग्जाम्पल ये समझिए कि किसान की फसल का रेट सरकार डिसाइड करेगी वो भी बहुत बार उसे नहीं मिलता है लेकिन बिजनेसमैन अपनी लूट खसोट का रेट खुद डिसाइड करेगा कितना बड़ा स्कैम है ये लेकिन जब चोर के ही हाथ में चाबी दे दी गई है तो हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि चोरी नहीं होगी सरदार जी का कहना है कि इसमें सबका हिस्सा जाता है डॉक्टर्स का भी नेताओं का भी बाकी लोगों का भी और इस बात पे यकीन करना और आसान हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि इतने सालों में इस तरफ कोई एक्शन नहीं हुआ है हालांकि इंडियन मेडिकल काउंसिल का रेगुलेशन 6.8 कहता है कि किसी भी डॉक्टर को या मेडिकल ऑफिशियल को अलाउड नहीं है कि वो किसी से गिफ्ट ले कैश ले या किसी भी और तरह की कोई सुविधा ले उनको ये भी अलाउड नहीं है कि वो किसी से ट्रैवलिंग पैकेज लें बिना भुगतान किए साथ ही साथ उनको अननेसेसरी स्कैन लिखना अननेसेसरी टेस्ट लिखना भी मना है और लेबोरेटरी से कमीशन लेना भी मना है लेकिन ये सारी चीज़ें कितनी होती हैं और कितनी रुकी हैं मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं 
अनमोल क्वात्रा का इनके साथ आना भी मैं एक बहुत बड़ी बात मानता हूं अगर आप अनमोल को नहीं जानते हैं तो एक एनजीओ चलाते हैं वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स के नाम से जहां पे किसी से कोई भी पैसा या कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं लेकिन ये गरीब मरीजों की हेल्प करते हैं वो मरीज जिसके सोर्स ख़त्म हो चुके हैं जिसके पास पैसा नहीं है उसको बचाने के लिए ये अपने डोनर्स को कॉल करते हैं और इनके डोनर्स इनको पैसा देते नहीं हैं या ट्रांसफ़र नहीं करते हैं वो सीधे हॉस्पिटल आते हैं मरीज़ के खाते में जमा कराते हैं जैसे ही मरीज़ की ज़रूरत पूरी हो जाती है वो दूसरे मरीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं इनका ही अपना एक रिकॉर्ड है मैंने बहुत बार सुना है इनकी वीडियोज़ में मैं लगभग दो साल से इनको फॉलो कर रहा हूँ कि आज तक इन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया है अगर कोई साबित कर दे कि इन्होंने आज तक किसी से कैश ले लिया है और अपने पास रख लिया है तो ये काम करना बंद कर देंगे तो ये तो थी एनजीओ की बात लेकिन अनमोल कहते हैं कि हमें इस बारे में सारी नॉलेज है लेकिन हम क्या कर सकते हैं पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है इस बंदे की बात सही भी है मेरा ये मानना है कि जो ये कर रहा है उसे ये करते रहना चाहिए क्योंकि पिछले चार पांच सालों में ये लाखों जाने बचा चुके हैं लेकिन मेरा और आपका ये फर्ज बनता है कि हम इन लोगों का साथ दें अगर हम आवाज़ नहीं बन सकते तो कम से कम हम इनकी सपोर्ट बने ताकि ये लोग बैकआउट ना करें इन्हें पीछे ना हटना पड़े और इन्होंने जो ये लड़ाई शुरू की है ये अंजाम तक पहुंचे और सरदार जी तो खुद कह रहे हैं कि वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं वो उतने ही पैसे में दे रहे हैं जितने में उन्हें मिल रही है वो अपने घर से कोई भी पैसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे दिक्कत यह है कि इन्हें कुछ छोटे मोटे चैनलों के अलावा कोई बड़ा चैनल कवर नहीं कर रहा है कोई इनकी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है और सरदार जी की माने तो उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि दिखाइए अपना जोर यूज कीजिए सोशल मीडिया को बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो सोशल मीडिया की वजह से हुई है तो एक काम ये भी आप करके देखिए और ये काम आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं ये काम आप खुद के लिए करेंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए करेंगे जाते जाते इतना ही कहूँगा कि इस चीज़ पे गंभीरता से सोचिए और एक्शन लीजिए मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के रेस्पॉन्स का नमस्ते होलसेलर कहते ही सप्लाई रोक दी क्यों रोक दोगे यार सप्लाई हूँ लंगर चल रहे हैं किसी रेस्टोरेंट ने रौला पाया कि साढ़ा कारोबार खत्म हो गया फ्री लंगर चल रहे हैं ना गुरुद्वारे अच्छे किसी रेस्टोरेंट ने रौला पाया नहीं पाया तो इन्हों का भेडा नु का मिर्चा लग रही किस गल दिर्चा लग रही है सेवा ही तो है